ജയൻ മുതൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപി ദിലീപ് എന്നിങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ സൂപ്പർ താരങ്ങളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിംഗ് ലെജൻഡ് ആണ് ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ടൈഗർ സലീം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തി എട്ടോളം സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിലെ പല ചിത്രങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകളായിരുന്നു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മെഗാ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഹിറ്റുകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റുകളുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള നിറക്കൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂർഖൻ ആരാത്രി ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളൊന്നും കാണില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹി മുതലുള്ള ചിത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ പത്താം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് ഒരു ജോജു ജോർജ് ചിത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്താം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു മമ്മൂക്ക ചിത്രത്തിനെയുമാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വിജയ ചിത്രം ഏതെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിന്റെ പേരാണ് പൊർജു മറിയും ജോസ് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അഭിലാഷൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് കൂടാതെ ജോഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ കരിയറിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പൊറിഞ്ചു മറിയും ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പരാജയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത് അത് ഈ ഒരു പൊറിഞ്ചു മറിയും ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ജോജു ജോർജിന്റെ കരിയറിലും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസ് പരിവേഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു പൊറിഞ്ചു മറിയും ജോസ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പരാജയ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ പരാജയ ചിത്രം ഏതെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിന്റെ പേര് കുട്ടേട്ടൻ എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോഹിത ദാസ് ആയിരുന്നു മമ്മൂക്ക ആയിരുന്നു നായകനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയൊരു പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഏതാണ് കുട്ടേട്ടൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു പ്രകടനം ഒന്നും കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ജോഷി ചിത്രങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് കുട്ടേട്ടൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യ പത്താം സ്ഥാനത്ത് മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പൊറിഞ്ചു മറിയും ജോസ് ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ മോശം ചിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയ ചിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൂട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുള്ള മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ട് മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരാജയ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രത്തിനെയുമാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വിജയ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഏകദേശം എട്ട് കോടി ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ഏകദേശം ഇരു
നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ വിജയ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രങ്ങളെയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്വന്റി ട്വന്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ റിലീസ് ചെയ്ത നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിലും ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെയാണ് വിജയ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുത്തുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ ഇറങ്ങിയ ഈ ഒരു ചിത്രം ഏകദേശം ഏഴ് കോടി ബഡ്ജറ്റിലായിരുന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്തതും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് കൂടിയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയിലെ സർവ്വതാരങ്ങളും അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ആ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജോഷി സാറിന് സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് എന്നും അഭിമാനിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചിത്രം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മുക്കാൽ ആലട്ടൻ ആ ഒരു കോമ്പോ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മെയിൽ എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തോളമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇരു ചിത്രങ്ങളും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും ബോക്സ് ഓഫീസിലും എല്ലാം തന്നെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പരാജയ ചിത്രം എട്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള പരാജയ ചിത്രം ഏതാ നോക്കാം ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂക്ക ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് പരാജയ ചിത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുത്തുന്നത് ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകന്റെ കരിയറിലെ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് മൂവി തന്നെയാണ് ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കാരണം സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാതെ പോയ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് മമ്മൂക്ക ജോഷി ഡെന്നിസ് ജോസഫ് ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഈ ഒരു കോമ്പോ വലിയ വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അല്ല ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് കൂടിയാണ് പക്ഷേ തിയേറ്ററുകളിൽ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പരാജയമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയും മദ്രാസ് മെയിലും വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഫ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലയൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുമാണ് നരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ഓണം റിലീസ് ആയിട്ടാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ ആ ഒരു ചിത്രം എത്തിയത് ആ ഒരു ചിത്രത്തിനൊപ്പം പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ നേരറിയാൻ സി ബി ഐയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ചാന്ദുപൊട്ടും എന്തായാലും ചാന്ദുപൊട്ടിനെയും നേരറിയാൻ സി ബി ഐനെയും മലത്തി അടിച്ചിട്ടായിരുന്നു നരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മുന്നേറിയത് ഇനി ലയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലയനും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു പ്രകടനം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കാഴ്ചവെച്ച ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇരു ചിത്രങ്ങളും ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ കരിയറിലെ ബെസ്റ്റ് മൂവീസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടാം ഇനി എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലോപ്പ് മൂവി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിനിമയുടെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രജയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് കാണും പ്രജയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഹിറ്റ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു സിനിമ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ പരാജയമായിരുന്നു കാരണം ഇതിന് ഓവർ ഹൈപ്പ് ആയിരുന്നു അത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരുന്നത് നമ്മുടെ രഞ്ജിപ്പണിക്കരായിരുന്നു അപ്പൊ രഞ്ജിപ്പണിക്കർ ജോഷി കൂട്ടുകെട്ടിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളായിരുന്നു ലേലം പത്രം എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് വിജയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു കോമ്പോ ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന കാരണം തന്നെ ഒരു വൻ ഹൈപ്പിന് കാരണം സൃഷ്ടിച്ചു അതുകൂടാതെ നരസിംഹം പോലൊരു മാസ് ഹിറ്റിന് ശേഷം മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടന്റേതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേബലിൽ മാസ് മൂവി എന്നുള്ള ലേബലിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മളുടെ പ്രജ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരെ ഒരു എന്താണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥ അവതരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രജ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ഇരു കൈയും വിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രജയെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നരനും ലയ
നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ട് സിനിമകളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയും സൈന്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുമാണ് അത് അപ്പൊ ഇരു ചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത ഇരു ചിത്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയായിരുന്നു നായകനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പത്മരാജൻ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം ഒരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു എന്തായാലും തിയേറ്ററുകളിൽ നല്ലൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടുത്ത ചിത്രം നമ്മുടെ സൈന്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരുന്നത് എസ് എൻ സ്വാമി ആയിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് സൈന്യം എന്നുള്ളത് ചിത്രം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഇരു ചിത്രങ്ങളും സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പരാജയ ചിത്രം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള പരാജയ ചിത്രം ഏതാ നോക്കാം ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ലോക്പാൽ എന്നുള്ളതാണ് മോഹൻലാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനായിരുന്നു നായകനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൺ ബേബി റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോഷി മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു ലോക്പാൽ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് വൻ ഹൈപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു അന്യൻ കഥാപാത്രമാണെന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ വന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ചിത്രത്തിലെ വേറിട്ട വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്തായാലും അമിത പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ആളുകൾ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കയറി എന്തായാലും അടവടലം മൂഞ്ചിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്തും സൈന്യവും ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ പരാജയ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിലും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയ ചിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് മമ്മൂക്ക ചിത്രങ്ങളെയാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ആ വിജയ ചിത്രം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം കൗരവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് എ കെ ലോഹിതദാസ് തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഇത് എന്തായാലും തിയേറ്ററുകളിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ തിലകം ചേട്ടന്റെയും അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ തന്നെ ായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അത്രയ്ക്കും മികച്ച ഇവരുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു കൗരവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ വിജയ ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു മമ്മൂക്ക ചിത്രം തന്നെയാണ് സായം സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്തായാലും ഡെന്നിസ് ജോസഫ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊക്കെ ഒരുക്കിയത് പക്ഷെ കാര്യമില്ലാതെ പോയി തിയേറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ പരാജയം തന്നെയായിരുന്നു സായം സന്ധ്യ എന്നുള്ള സിനിമ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നാല് സ്ഥാനത്ത് കൗരവർ മികച്ച സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ വിജയ ചിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ സായം സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂക്ക ചിത്രമാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് പരാജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് സിനിമകളെയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫ്ലോപ്പിനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പരാജയ ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു വിജയ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സിനിമയുടെ പേര് റൺവേ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉദയ കൃഷ്ണ സിബി കെ തോമസ് ആയിരുന്നു വാളയർ പരമശിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയുടെ നെടുന്തൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടൽ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടനായിരുന്നു ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് കടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലൂടെ സ്പിരിറ്റ് കടത്തുന്ന ഒരു
എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്തായാലും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വമ്പൻ പരാജയം എന്ന് പറയാം കാരണം തിയേറ്ററുകളിൽ ഇത് നമുക്ക് ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് മുടക്കു മുതൽ പോലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ദുബായ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ റൺവേയും ലേലവും ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ പരാജയ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് മമ്മൂക്ക ചിത്രമായിട്ടുള്ള ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ട് സിനിമകളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ധ്രുവം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെയും അതുപോലെ തന്നെ നാടുവാഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമയെയും രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളുടെയും തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരുന്നത് എസ് എൻ സ്വാമി തന്നെയായിരുന്നു ധ്രുവത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് നരസിംഹ മന്നാടിയാർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂക്കയായിരുന്നു എത്തിയിരുന്നത് അതേസമയം നാടുവാഴികളിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാലേട്ടനായിരുന്നു ഇരു ചിത്രങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള പരാജയ ചിത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു മോഹൻലാൽ ചിത്രമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ലൈല ഓ ലൈല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം വലിയ ഹൈപ്പോട് കൂടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു അതായത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടന്റെ കരിയറിലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫ്ലോപ്പ് മൂവി തന്നെയാണ് ലൈല ഓ ലൈല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ടാം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ധ്രുവവും അതുപോലെ തന്നെ നാടുവാഴികളും ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പരാജയ ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ലൈല ഓ ലൈല എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു വിജയ ചിത്രത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിജയ ചിത്രത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയ ചിത്രത്തിനെയും ഒക്കെ അറിയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമ ഏതെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റുകളായിട്ട് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം കാരണം അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു മികച്ച ചിത്രം ഏതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പരാജയ ചിത്രവും ഈ മികച്ച ചിത്രവുമായിട്ടും പരാജയ ചിത്രമായിട്ടും നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കണക്കാക്കപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് മമ്മൂക്ക ചിത്രങ്ങളെയാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു വിജയ ചിത്രം പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് മമ്മൂക്കയായിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന നടന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെയും കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജയ ചിത്രം തന്നെയാണ് ന്യൂഡൽഹി എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിത്രം മമ്മൂക്ക തുടർപരാജയങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി എന്നുള്ളത് കൂടാതെ ഈ ഒരു ചിത്രം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് കൂടിയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതേസമയം പരാജയ ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു മമ്മൂക്ക ചിത്രം തന്നെയാണ് ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് എ ആർ മുരുകേഷും അതുപോലെ തന്നെ കാലൂർ ഡെന്നീസും ചേർന്നായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ അടവടലും ശോകമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ന്യൂഡൽഹി മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ പരാജയ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്കെന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂക്ക ചിത്രത്തിനെയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് ഒരു ഒട്ടുമുക്കാൽ സിനിമകളിലും മമ്മൂക്ക തന്നെയായിരുന്നു നായക നായകനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡെന്നീസ് ജോസഫ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക ജോഷി അതുപോലെ തന്നെ ഡെന്നീസ് ജോസഫ് ഈ ഒരു കോമ്പോയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ